Hello everyone with the new lesson, a new chapter, which is chapter 9, definition of a word. Uh, definition of a word, the, the most useful definition of a word, uh, that of uh, Professor Charles Hackett, which is a word is any segment of sentence bounded by successive points at which posing is possible. مرحبا أصدقائي اليوم عندنا درس جديد وفصل جديد اللي هو فصل تعريف الكلمة واللي عرفها تشارلز هاكت اللي موجود التعريف مالتها word is any segment of a sentence أي قطعة من الجملة bounded by successive points at which posing is possible هاي الكلمة محاصرة بتوقفات يعني أكو وقفة قبلها وأكو وقفة بعدها طيب uh, what are the uh, three the, the, the classes of uh, a word? We have three different classes of words: simple, complex, and compound uh, words. عندنا ثلاث أصناف من الكلمة هي كلمة simple, the complex, the compound. The simple one, which has just uh, one free morpheme. النوع simple اللي بيها واحد free morpheme. إحنا عرفنا free morpheme يعني الكلمة اللي بيها معنى المقطع اللي بيها معنى. Uh, the complex word has uh, more than one morpheme, has two morphemes. One of them is free and the other one is bound, or both of them are bound. بالنسبة uh, للcomplex, لا. يعني تحتوي على مورفيمات اثنين مقطعين. واحد يأما واحد من عندهن free يعني بمعنى والثاني bound ما بمعنى. يأما اثنياتهم bound اثنياتهم ما بهن معنى. Just like for example the word uh, televise. So televise has two uh, morphemes. Both of them are uh, bound. They have no meaning. Clone. Um, the word telephone has two morphemes. One of them is bound, tele, and the other one is phone, which is a free morpheme, and which, uh, which has meaning. Okay, the other one, the third one, which is the compound word. The compound word actually has two free morphemes or more. النوع الثالث اللي هو ال compound word اللي هو بيه مقطعين او اكثر من المورفيمات وكلهن free يعني كل واحد تريدون تقطعه واحدة ممكن يقصير الى معنى for example we have greenhouse so greenhouse it is a compound word uh, which has two free morphemes green has a meaning and house has a meaning okay outside outside has two morphemes out and side yes um, Compound words resemble grammatical structures in that they imply. يعني هذين الكلمات المركبة ال compound words هذه تحتوي تضمن على قاعدة على grammatical structure على يعني بنية قواعدية يعني مو كلمات اعتباطية مو كلمتين جينا دمجناه لا هذين بالأصل هن قواعد يعني كان الجملة وهاي الجملة اختصرناها. اللي يعني اللي انت سويناها كلمتين يعني for example we have earthquakes for example when I say the earth quakes now uh, the earth quakes every day for example يعني مثلا اقدر اقول بان الارض تهتز uh, كل يوم فهنا الارض اجتي subject وquakes اجتي الفعل ففعل وفعل بس أنا لأن هاي اللي يتكرر هو هذا المصطلح فقلت earthquake طلعت من عند الهزة الأرضية أوكي فصار عندي compound word صار عندي كلمة واحدة مركبة بس هي جاية منين جاية من قائدة من فاعل وفعل or for example we have verb plus objects and we have verb plus adverbial and different uh, uh, kinds of grammatical structures and your job is to learn them all uh, شغلكم هو أن ذني التسع أنواع من ال implied grammatical structures لازم تحفظوهن وتحفظون أمثل عليهن. So these implied grammatical structures you may find them in in the exam. Uh, for example, uh, if you if you check exercise nine three using the nine numbers given above, indicate the number of the grammatical structure implied by each compound word. يعني يجيكم هذا السؤال اللي هو بالتمرين تسعة ثلاثة يقول indicate حدد عدد ال grammatical structure الـ يعني البنية القواعدية المتضمنة في هذه الكلمات.
اوكي يس شلون احنا نقدر نميز هاو كان وي ريكوغنايز ديستينغويش بين ذا جراماتيكال ستراكشر اند ذا كومباوند ويلز شلون نقدر احنا نميز بين الكلمات المركبه وال والجمله القواعديه يعني من اقول هاي جمله قاعديه يعني بيها فاعل وفعل مو او هذه كومباوند ويرد يعني هي هي كلمه مركبه متضمنه في الجمله قواعديه والجمله القواعديه غيرناها شلون نميز بيناتهم We have three different uh, points we can use, or three different ways we can use to distinguish, to to recognize between or between the compound words and the grammatical structures. And the third طرق معينة نقدر نميز بيناتين. The first one, which is the compound words, cannot be divided by the insertion of intervening uh, material between the two parts, while the uh, grammatical structures. Can do that. Okay. Uh, for example, we have she is a sweetheart and she has a sweetheart. So you cannot put any word between a sweetheart. She is a sweetheart. You cannot say she is a sweet very heart. You cannot say she is a very sweet heart. But you can say she has a sweetheart. She has a sweet kind heart. So uh, the grammatical structure accepts a word. between the two parts يعني بالنسبه للنقطه الاولى بالنسبه للكومباوند ورد ما تقبل اي كلمه تصير بيناتهم هي كومباوند ورد يعني كلمتين مركبات فما يقبل ان تدخل كلمه بيناتهم فما عندي من اقول مثلا شي از سويت هارت هي مثلا لطيفه او قلبها طيب ما اقدر اخلي بين سويت والهارت في كلمه معينه لان هو كومباوند ورد هو ما يتقبل في شيء معين بس من اقول شي هاز سويت هارت هي تملك قلبا طيبا هنا أنا ممكن أخلي فت كلمة بيناتين لأن هذا grammatical structure فأقول she has a sweet kind heart فشفتوا كلمة kind دخلت بيناتين هذا واحد من الفروقات طبعا من عندي هيك فروقات لازم عندي في الشغلات ambiguous so we have to have ambiguity in this case which is for example she loves sweet potatoes here we have two different kinds of sweet potatoes If it is about the yellow kind, so it is, you know, cannot be divided. So it is um, a compound word. But if it is the white one, so it is, you know, the grammatical structure. فمثلا عندي هاي الجملة شوي بعيدة عليكم من أقول مثلا هي تحب ال sweet potatoes البطاطا الحلوة البطاطا الحلوة أكون نوعين أكون صفرة وكل بيضة إذا صفرة فهنا هاي تصير compound word وذا البيضة فتصير شنو grammatical structure زين فالمهم شوية بعيد عنكم هاي الحالة انتو بس حفظوا الفرق الأول بيناتهم هذين الغموض ما لكم علاقة بهن uh, number two a number of compound words cannot participate in a grammatical structure okay يعني uh, الممبر هذا اللي هو مو هي قلنا ال compound word متكونة من كلمتين فذني كلمتين كل كلمة بهن ما تصير ان اخذها اخليها في جملة معينة يعني ما تدخل في جملة معينة يعني for example it was a very hard uh, a ball يعني انها كانت كرة مثلا قوية او كان كرة uh, مثلا صلبة او يعني uh, مثلا على كلمة hard ball hard ball هنا أنا Um, يعني صفة مو صحيح واسم فجاية بستركتشر هذا grammatical structure بس من اقول baseball baseball هذه كرة المضرب مو صحيح البيسبول هنا انا ما يصير اقول it was a very baseball انها لكرة مضرب uh, يعني كلش كرة مضرب جدا كرة مضرب مو كل شيء حكي بس من اقول it was a very hard ball انها كانت كرة قوية جدا لا هنا انا ترهم Okay. فكلمة hard أو كلمة ball هنا بين الجملتين هي المختلفة فكلمة ball اللي جت ويا hard هاي الأولى هي grammatical structure وممكن أن تشارك ممكن أن تستقبل اللي هو الفيري ذا qualifier أو modifier ولكن baseball هذه هذه compound word ما ممكن أن تستقبل modifier أوكي okay. هذا الفرق الثاني الفرق الثالث اللي هو بأن يخلون فد علامة معينة هذين العلامات اللي هن احنا نصيح لهن الاستريكس الاست الاستريكس اوكي 
هذا اللي هي مثل النجمة أو الكوما بس على مود تميز بيناتهم ف يعني هم يعني مجرد هو إما حفظ يا إما مثلا تركوه ف يعني مو فشي كلش مهم صم نمبر ثري صم كومباون ناونز يو ماي ريكول هاف ذا ستريس باتن هذني العلامات نخليها هي علامات ستريس يعني هذا مشدود او موجود يعني مثلا الكلمه انطقها مثلا اذا كانت كومباوند ورد اقول بلو بيرد بس مثلا اذا مو كومباوند اقول بلو بيرد الستريس اختلف عندي يعني كانت الاولى بلو بيرد ستريس عليها الثانية اذا ستركتشر يصير بلو بيرد الستريس يصير على الكلمة الثانية فيختلف الستريس بين توزيعه من كلمة الى اخرى من كومباوند الى جراماتيكال ستركتشر اوكي اند ذيس از ذا اند اوف يونت 9 ثانك يو فيري ماتش اند سي يو ليتر جود باي